What's up, G5 My G? Back with another video. In this video, guys, pag-usapan natin ngayon, anong oras nga ba dapat tayo nag-workout? And, meron kayang time of the day na kung saan maganda yung performance natin? And, ano kayang masasabi ng science about this? Meron nga ba talagang time of the day na kung saan maganda yung energy output natin? Yan ang pag-uusapan natin for today. If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa. Roll intro. <music> ba dapat tayo nagwo-workout and for this one, may lalagay ako dyan ng chart or ng graph na kung saan i-explain natin yung hierarchy, yung order of importance na kailangan nating pahalagahan when it comes sa oras, yung pagpili ng oras ng pagwo-workout natin, and i-explain muna natin yung, syempre, pinakamahalaga and ang pinakamahalaga dito lagi ko itong sinasabi, whenever I'm invited to be a speaker to give a talk, and ito yung tinatawag nating adherence so ito, kung mapapansin natin almost kalahati na agad nung chart natin, yung na-consume nitong adherence greatest adherence ito yung time na kung saan makakapag-adhere, masusunod talaga natin yung workouts natin, magagawa natin continuously or consistently yung mga workouts natin. Yun nga, ang pag-workout is just like brushing your teeth, taking a bath, having a good night sleep. Lahat ng yan is normal lang, no? Kailangan gawin natin yan. And yun din, yung pag-e-exercise, kailangan gawin natin. Lahat tayo ay nag-e-exercise. So, unang-una at pinakamahalaga sa pagpili ng oras ng pag-workout is yung oras na masusunod mo. Greatest adherence. And then, pangalawa dito sa order natin is yung tinatawag nating performance. Ito yung oras na kung saan sa tingin mong pinakamaganda yung magiging performance mo. Mentally and physically ready ka para i-conquer at tapusin yung workouts and exercises mo. So dito pumapasok yung personal preference. Dahil may mga tao na talagang morning person sila, may mga tao na night person sila. So there is no point na i-schedule natin yung workouts natin sa kung saan hindi magiging optimal yung performance natin. So tapos na tayo dito sa pinakamahalaga. Punta na tayo dito sa meticulous programming na ilalagay natin yung mga workouts natin. And unang-unang pag-uusapan natin dyan ay yung tinatawag nating circadian core body temperature cycles. Ito, yung pinakamadaling explanation nito ay may mga time of the day na kung saan pinakamainit. Our body is the warmest. And ito is usually around 4 to 7 p.m. And, ang maganda dito is, itong cycle na ito ay kaparehas din ng peak performance curve. So, around 4 to 7, doon natin nare-record yung pinakamagagandang performance, peak performance curve nga. So, ito rin siguro yung tinatawag nating mga Pilipino na nagiinip yung katawan natin, di ba? Ah, nagiinip na yung katawan ko, or, or, or tapos na natin yung warm-up natin, ah, nagiinip na yung katawan natin, and kaya na natin i-hit yung mga PRs natin, personal records natin. So, yan yung tinatawag natin warmest, yung body temperature natin. So, may science pala yun. So, ito makakatulong din ito para mas smartly ma-schedule natin yung time of working out natin. Going back dito sa circadian core body temperature natin, ito ay heavily influenced sa tinatawag naman nating temporal specificity. Explain muna natin ano yung temporal specificity. Ito ay yung time na maa-achieve natin yung best performance. For example, nabibigyan no, natin ng example para mas malinaw. Monday, Wednesday, and Friday. So, MWF. For example, ako, nag-workout ako every alas 5. So, 5 p.m. Nag-a-adapt. Ito na yung tinatawag nating temporal specificity. Nag-a-adapt yung body ko na mag-produce ng energy doon sa mga time na yon or doon sa oras na yon is pinakamaganda yung performance ko. Yun nga, uh, affected itong circadian core body temperature natin sa adaptation. And dito ulit papasok yung per individual. Dahil iba-iba tayo per individual. Maybe ikaw, mas sanay ka sa around tanghali. Ako naman is bandang 
hapon. So, maganda rin itong basihan para ma-schedule natin yung workouts natin and as much as possible, i-time natin yung workouts natin same time, no? Kahit magkaibang araw pero same time. And actually, meron ding study na nagbabaka dito. Itong 2012 study natin na nagpo-prove na hindi lamang ito bro science and may actual data na nagsusupport dito sa temporal specificity na ito. And as always, kung gusto nyong mabasa ng buo yung research na yan, lahat ng yan is always in the description box down below. So yan na, pag-usapan natin mabuti yung performance or kailan natin ma-achieve yung peak performance. Pero how about naman sa muscle group? So for this one, meron ulit tayong mga study about this. So una nating tignan itong 2009 study. So dito kinumpare yung morning and evening. So kinumpare nila yung muscle growth sa quads. And nakita nila na there is a slight advantage dito sa mga nag-workout ulit sa evening. So medyo tumutumpak or tumutugma dun sa nauna nating diniscuss na around 4 or 5 to 7 PM. Pero itong study na ito ay medyo maiksi lamang at medyo matagal na siya, no? 2009 pa. Pero huwag kayong mag-alala, meron pa tayong isang study. Ito naman ay conducted last 2016. And itong 2016 study na to is tumagal ng 12 weeks. So yung una is 12 weeks. And dito kinumpare nila yung muscle growth between, gano'n pa rin, morning and evening na nag-workout. And dito makikita natin ulit na there is a slight ulit na advantage sa mga evening. So far, evening talaga ang nananalo. Pero ang maganda dito sa study na to is kinuntinyo ulit nila to for another 12 weeks. So medyo matagal yung duration ng study natin. So for a total of 24 weeks. And dito sa second week, dito may something interesting na nangyari. Nakita nila na morning versus evening mas mataas, halos doble yung muscle growth ng mga nag exercise sa evening. So on average, yung buong duration na itong study natin, ay nag-gain on average ng 5.3% more yung mga nag exercise or nag-workout sa evening. So dito talagang significant na yung difference ng morning and evening and according dito sa mga studies na to talagang masasabi natin na mas maganda mag-workout sa evening. So to recap, unang-una kailangan nating pahalagahan is yung tinatawag nating adherence. Kailangan maging habit muna ang pag-exercise natin dahil kailangan munang i-put in natin yung work. Kailangan gawin muna natin yung pag exercise And with that out of the way, punta na tayo doon sa susunod is yung performance. Kung saan pinakamaganda mentally and physically prepared tayo para tapusin yung mga workouts natin. And susunod doon is yung tinatawag nating temporal specificity or adaptation. Kailangan i-schedule natin yung workouts natin same time every day. And kung maaari is isingit natin ito around 4 to 7 PM dahil according to the research, pinakamaganda. And there is a significant talagang changes or significant advantage when it comes sa muscle growth dito sa time na evening. So that's basically it for this video guys. And kung gusto mo ng workout program, diet, nutrition na tailored specifically para sa'yo, yung needs mo, yung time mo, yung araw na mailalaan mo, message me, contact me, ilalagay ko yung email ko dyan, Instagram ko dyan, para magkapag-usap tayo and simula na natin yung transformation mo dahil anywhere in the world kung nasan man lupalop ka ng mundo nasan man ikaw sa Pilipinas eh, we can work through online coaching and magbubukas ako ng few slots so huwag ka nang mag-atubile message me and simula na natin yung transformation mo that's basically it for this video guys please don't forget to like comment and subscribe all that good stuff alam na natin yan GFAM dahil dito sa community natin we are all about helping each other giving you the information na kailangan mo para maabot yung mga goals mo maraming maraming salamat and I will see you in the next video peace